到这个。哎，老大。你说他们会跟我们走吗？不知道，但以建国现在的实力，要到这儿，只是时间问题。阿姐，猴娃娃，你去哪里啊？是时候帮我找个地嘛。我去给骆驼喂草。小北啊，跟我们把骆驼拉出去吧。哦，来了。哎，好啊，干啥去？帮个洗个地呀！帮个洗个地呀！看来没有不良人愿与天字同行。你是舵主还是天罪星？舵主已经先行出发了。雪儿，我们走。恭送天子。哎，二位客官，您是打尖儿还是住店啊？我们与人相约于此。好，二位请上二楼左手担架，我来牵马。有劳了。什么呀？搞得这么神神秘秘。到了，你就知道了。路上耽搁了一下，二位久等。李兄，上官兄，可把你盼来了。哎，幸运。我可想死你了！这段时间，哎，辛苦二位了。哎，一点都不辛苦。客官，您的茶点到了。你点的？嗯，看样子人都齐了。不是你谁啊？没想到，不良人中还有人愿为天子效力。你是？不良人天劫星，天窍星，参见舵主。大帅死于天子之手，而两位如今却在为天子做事，这不良人的衣服，怕是穿不得了吧？舵主，哎呀，舵主，这其中可有大误会，您这回是真真误会我们星云了。大帅他其实是自己求死，那日在龙群宝藏之下。原来你们也知道。呃，舵主也知道。既如此，舵主为何仍对李兄颇有微词？很简单，我就是讨厌他，像其他不良人一样。信云，你看我们舵主多会开玩笑啊！无妨。不过托二位查的事，有消息了吗？有眉目了。李思源之所以要火烧太原，其实是为了为了毁你们李家的龙脉。龙脉。数年前，大帅与我提及过，李唐之所以能兴盛三百年，是与遗物有着莫大关系。只要此物还在，大唐的气脉便永不会断。如此想来，李思源针对太原的所为，应当是为此物。来燕安园的路上，我注意到很多寻看遗失的告示。但前几日在潭州，告示却被撕了。借刊于师寻物，如今他却下令火烧太原，应当是没有找到。哎呦，这个李思源想当皇帝想疯了。文兄，天劫星通晓地理，你可知此物在哪？啊？哎，别问他了，我们连龙脉是什么都不知道，他上哪儿算计？可太原之大，如何烧？用火药。我们打探到了监国制作火药的地方。之前去探查时发现，此地竟无人看守。空气中有诈，我们决定先与李兄会合，再做定夺。位置在哪？太原境内。那就有劳文兄带路了。不知舵主有何想法？我就听听天子打算怎么对付李思源。当务之急是保下太原。那龙脉太过虚无，我们先从火药下手。太原，太原，太原。天子还是那个天子，只是像而已。就算没有不良，我也要保下太阳。舵主，不必送我。桃花源，原来在这儿。大人。
天子既已下令了，还愣着干什么？是。星月，你葫芦里卖的是什么药？你不是和小北他们在一起吗？一群瓜皮，你用一个人见到光的低，我就和荷花是用来醒你们。结果在路上可闻到了那低的味道，那就一、啊……你们你们又出现了呀！星云，我看那小孩倒与这狐狸精有几分相似呢，该不会……你不觉得跟我也很像吗？你也闻到了呀？闻，闻什么？闻那股骚味吗？哎，不对，我爹身上是一股子腥味儿。啊，不，不对，不对，后来就变成啥味儿了呀？哎哎，闻到了，闻到了，女娃娃，好有气了。她一个女娃娃，放心让她一个人走吗？让她去吧，她不会有事。是啊，孩子大了，嗯、也该一个人出去闯闯。哎，长官兄，干嘛？这边没事吧？里面都没见着呢，就被打出来了。细云，里面的人应该不是善茬。如果那还算是人的话。嗯嗯嗯